வணக்கம் இன்னைக்கு சமைச்சர் கல்வி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இதில் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் பார்க்கலாமா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசரு ஜிசிடினு சொல்லலாம் ஹைசிஎஃப் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் ஓகே ஜிசிடிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே நம்பர்ஸில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா அப்போ எல் ஷேப் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது அந்த ஜிசிடி ஒவ்வொரு நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸ் எழுதி அதில் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் எடுப்போம் ஓகே காமன் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்வோம் இதே இது பாலினோமியலில் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ ரெண்டு பாலினோமியல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ ஆர் மோர் பாலினோமியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க அந்த ஒவ்வொரு பாலினோமியலையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து காமன் ஃபேக்டர் எடுத்து எழுதணும் ஓகே இப்போ வேரியபிள் மட்டும் இருக்குது நம்பர்ஸும் வேரியபிள்ஸும் இருக்குது பாலினோமியல் இல்லாமல் மோனோமியலாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த நம்பர்ஸுக்கு தனியாக ஜேசிடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வேரியபிள்ஸ் பார்க்கணும் வேரியபிள்ஸில் எது லோயஸ்ட் பவர் இருக்கோ அதுதான் காமன் டிவைஸராக ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டராக எடுக்கணும் ஓகேயா எந்த நேம் வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஜிசிடின்னு சொல்லலாம் ஹைசிஎஃப்பும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேப்பா இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஜிசிடிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்து படிச்சுட்டு வர்றது தான் இல்லையா ஸோ அங்கே நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்கே நமக்கு பாலினாமியலாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபைண்ட் ஜிசிடி of the following ஒரு ஃபோர் சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு மோனோமியல் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் ஆமாம் அதாவது ஒரே ஒரு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா அது மோனோமியல் சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா ஸோ இது ஒன்று அனதர் ஒன் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இசட் சொல்யூஷன் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுவோம்ப்பா சிக்ஸ்டீன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது டூ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அகெயின் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் அகெயின் டூ 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 சார் ஃபோர் தட் இஸ் டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ எக்ஸ் க்யூபை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்னு எழுதுவோம் ஒய் ஸ்கொயரை ஒய் இன்டு ஒய்னு எழுதுவோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இஸ் இட் ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா டுவெல் டூ சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அகெயின் டூ கொடுக்கும்போது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டூ கொடுக்கும்போது த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேன் பி ரிட்டர்னஸ் எப்படி எழுதுகிறோம் டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு த்ரீ நம்பர் எழுதியாச்சு வேரியபிள் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மட்டும்தான் ஒய் க்யூப் தட் இஸ் ஒய் இன்டு ஒய் இன்டு ஒய் இன்டு இசட் இருக்குது இப்போ நம்ம எழு என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஜிசிடி தட் இஸ் ஈக்வல் டு காமன் டிவைஸ்ன்னு போது ரெண்டு நம்பர்ஸ்லேயுமே இருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பாலினாமில்லாம் இருக்கணும் ஸோ டூங்கிறது ரெண்டுலாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டூ இருக்குது டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அடுத்து காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பார்த்தோன்னா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது வேறு எக்ஸ் இங்கே இல்லை ஒய் எடுத்திங்கன்னா இதுலேயும் இருக்குது இங்கே இருக்குது வேறு இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது வேறு நம்பர்ஸ் காமனாக இல்லை இல்லையா ஸோ ஜிசிடி என்ன இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ அகெயின் இங்கே டூ அகெயின் இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ இந்த ரெண்டு எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஒய்க்கு ஒரு ஒய் இந்த ரெண்டு ஒய்க்கு ஒரு ஒய் ஸோ வட் இஸ் த ஜிசிடி டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் எக்ஸ் ஒய் இண்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ ஜிசிடி இஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது இவ்வளோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி காமன் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையாம்மா அனதர் மெத்தட் பாருங்கள் ஆர் ஜிசிடி ஆஃப் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் ஜிசிடி ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இசட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜிசிடி கண்டுபிடிப்போம்ப்பா சிக்ஸ்டீனுக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு மட்டும் எடுங்க இப்படி வச்சு கண்டுபிடிப்ப ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ கொடுக்குறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது டூ கொடுக்கும்போது எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகெயின் இந்த நம்பருக்கு டூக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அகெயின் டூ கொடுக்க முடியும் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பருக்குமே கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கிடையாது இல்லையா ஸோ இதோடி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஜிசிடி என்ன இங்கே காமனாக இருக்கு இல்லையா இது அவ்வளோத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் தட் இஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் 
நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் பார்க்கும்போது லோயஸ்ட் பவரை தான் நம்ம இங்கே ஜிசிடிக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா சாரி இங்கே லோயஸ்ட் பவரை தான் எடுக்கணும் ரெண்டுலேயுமே இருக்கணுங்கும் போது லோயஸ்ட் பவர் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு எக்ஸுங்கிறது தான் இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக வருது ஸோ அந்த எக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூபு இந்த ரெண்டில் பவர் எது குறைவாக இருக்குது ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஒய் ஸ்கொயர் தான் ஜிசிடி ஏன்னா ஒய் டூ டைம்ஸ் வரும் இதில் ஒய் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் காமன் பார்த்திங்கன்னா டூ டைம்ஸ் தான் காமனாக இருக்கும் அதனால் ஜிசிடி எழுதும்போது வேரியபிளோட பவர்ஸு பவர்ஸில் எது சின்னதோ அதை தான் எடுக்கணும் So, what is the GCD? GCD is 8x y square. So, if you expand this, you can do it directly. If you want to write it in one way, you can do it in the same way. Okay, ma? So, next, second subdivision. Second subdivision. Y cube plus 1 and y square minus 1. Okay, now we will do this as we factorize it. Solution. First, y cube plus 1. This is a cube plus b cube formula. Okay, we will use identity to factorize it. So, a cube plus b cube. Formula is a cube. plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Okay, so in the formula I use pannam bodhu, namakki a irukkredutthil y irukku, b irukkredutthil 1 irukku. 1 cube thana 1 nun sulu, 1 nun gredu 1 cube nil dhikla. So that is, okay ma? So a cube plus b cube formula bodhu bodhu, a plus b, a is y. plus b is 1 into a square that is y square minus a b minus a is y and b is 1 y into 1 y plus b square 1 square is 1 so this factor is done so this factor is done so this is done next next we have y square minus 1 1 is greater than 1 square இப்போ இங்கே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஐடென்டிட்டி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ அது போடும்போது ஏக்கு ஒய் இருக்குது பிக்கு ஒன் இருக்குது ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஜிசிடி எழுதிடுவோமா ஜிசிடி ஆஃப் ஒய் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் and y square minus 1 is ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கக்கூடியது தான் எழுத முடியும் இங்கே ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது வேறு இல்லை இல்லையா ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த ஜிசிடி ஆன்சர் இஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் மா தேர்ட் ஒன் 2x square minus 18 and x square minus 2x minus 3. இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்கப்பா அப்போ தான் நமக்கு சம் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த மெத்தடில் செய்யலைங்கிறது ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பாலினாமையில் எடுத்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இதில் காமன் ஃபேக்டர் எடுக்க முடியுதா பார்ப்போம் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே எயிட்டீன் இருக்குது ரெண்டுலேயும் எயிட்டீனை வந்து நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ டூ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது டூ வெளியே எடுத்துருங்க எடுத்துட்டால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் எயிட்டீனில் டூ எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோன்னா டிவைட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் எயிட்டீனை கு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா இங்கே பாருங்கள் இதில் டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்கிறது த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாமாம்மா அகேன் இங்கே ஒரு ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சாரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுவோமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா தரோ பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்திலேயே ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஃபார்முலாஸ் எழுதி சொல்லி தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேம்மா 
ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்னு ஏ மைனஸ் பி இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இருக்குது இந்த டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் த்ரீ இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பி இஸ் த்ரீ இது எதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீனுக்கு அடுத்த பாலினமையில் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் காமன் ஃபேக்டர் எடுக்க முடியாது ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா அதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை ஸோ நம்ம ஏ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சியில் இருக்குது ஸோ நம்ம இதுக்கு மெத்தட் தெரியும் இல்லையா சம் ப்ராடக்ட் எடுத்து கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த மெத்தடில் செய்ய போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எழுதிடுவோமா கம்பேர் திஸ் வித் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வி கேட் ஏ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் ஒன் பி ஈக்வல் டு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் மைனஸ் டூ சியோட கோஎஃபிஷியன்ட் சாரி சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ ஹியர் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ராடக்ட் சம் எழுதுவோமா ப்ராடக்ட் இஸ் ஏசி தட் இஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ சம் இஸ் பி பி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ப்ராடக்ட் த்ரீ வரணும் நம்பர் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் தட் இஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீங்கிறது மட்டும்தான் வரும் இல்லையா ஓகே இனி சைன் பார்ப்போம் ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் மைனஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு இங்கே மைனஸ் வரும் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சம் வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ கிரேட்டர் நம்பருக்கு தான் மைனஸ் வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸுங்கிறது இந்த நம்பரை வச்சு பிரித்து எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த பாலினாமையில் எழுதிப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னும் மைனஸ் த்ரீ நம்பர்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த மைனஸ் டூங்கிறத மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதி சாரி ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ வந்து மைனஸில் இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு இனி இந்த ரெண்டுலேருந்து எக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் இதில் எக்ஸ் போயிடுச்சு ஒன் இந்த ரெண்டில் இருந்து மைனஸ் த்ரீயை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்கும் இதில் மைனஸ் த்ரீயே போயிடுச்சு ஸோ ஒன் ஓகேயா மைனஸ் த்ரீங்கிறது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் தானே ஸோ மைனஸ் த்ரீயை வெளியே எடுக்கும்போது ஒன் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டில் இருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஸோ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு திஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கே என்ன வந்துச்சு டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கு எதெல்லாம் வருது பாருங்கள் டூ இங்கே இருக்கா இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருக்கா இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கே இருக்கா இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மட்டும்தான் ரெண்டு பாலினாமியலுக்கும் காமன் ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ ஜிசிடி இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ கொடுத்துருக்க பாலினாமியல்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ரெண்டு பாலினாமியல்லையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுனா கிடைக்கிறது தான் ஜிசிடி நெக்ஸ்ட்டுப்பா ஃபோர்த் ஒன் கொஸ்டின் எஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் கியூப் சி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் ஃபோர் சொல்யூஷன் இல்லை சம் பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்க ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே பி மைனஸ் சி த ஹோல் கியூப் இங்கே சி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் ஃபோர் இங்கே ஏபி வேரியபிள் இங்கே பிசி வேரியபிள் இங்கே சிஏ வேரியபிள் மூணுலேயும் காமனாக ஏதாவது டேர்ம்ஸ் வருமா ஃபேக்டர்ஸ் வருமா வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஓகேயா இதை நம்ம பிரித்து எழுதும்போது சிங்கிற வேரியபிளே வராது இதை நம்ம பிரித்து எழுதணுன்னா ஏங்கிறது வராது இதை பிரித்து எழுதும்போது பிங்கிறது வராது எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாலும் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது 
அதனால் இதோடய ஜிசிடி என்ன ஒன் தான் ஸோ இது ஸ்டெப் எழுதிடுங்க தேர் இஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் அதர் தென் ஒன் therefore g series is 1 answer is 1 okay ma so idha nama expand pannona a minus b into a minus b da poda mudiyum idhe expand panninga na b minus c into b minus c into b minus c da eludha mudiyum idhe expand panumbodhu c minus a four times poda mudiyum so eppadi paathala namakku common factor vera onna thavara vera edhuvume irukkadu adanal idoda g c d enna 1 கேப்பா நான் ஏன் சொல்கிறேன் ஜிசி இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறத நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க மறுபடி மறுபடி செய்து பாருங்கள் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேப்பா அதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம மைதி சம்சை செய்ய முடியும் ஓகேப்பா இந்த சமோடி இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற